djuren vaknat. Det är, vem var det som sa det? Ja, vi skulle ha vaknat i alla fall. Ja. God morgon! Hjärtligt välkomna till Night Flight Scandinavia. Det är morgon. väldigt ja, tidigt på morgonen här. Klockan är två minuter över tio. Vi ska vara här till klockan tolv tillsammans med er framför tv-apparaten. Nu tycker jag att ni ska duka upp en jättefrukost här framför tv-apparaten. Det kommer massor av gäster i studion. Shaboom är här. De håller på att ladda in sina instrument här. Nu det ska få rum. Ja. Vi har en flicka som heter Annika Burman och en exklusiv intervju med Frank Zappa. Och han är inte lätt att få tag på. Nej, det är det inte. Nej. Vad blir han någonstans här? Ja. Vi, det är lika bra vi, som jag brukar säga, säger alltid så här på ja. natten också. Vi startar starkt. Härligt. Det tycker jag. Bruce Willis som har gjort någon slags... Woodstock-variant. Eh, ja, det är ja. lite annorlunda där. Jag är säker på att ni kommer att gilla det här, så watch out! Young blood, young blood Bruce Willis. En lite, jag ska inte säga parodi på Woodstock, men det är lite det stuket i alla fall. Night Flight Scandinavia som idag ska handla om kopiöst mycket. Jag tycker det är i vanlig ordning. Bollar över till Stuart så ska vi se om vi kan få klarhet i vad som kommer att hända. Stuart, är du vaken, mon tro, idag redan? Yeah. <laughs> Kind of. And the thing that is not supposed to happen has happened again. Night flight has become night flight matinee. If you tuned in last night at one o'clock and you were there on t- the TV5 frequency expecting to see us until three o'clock as normal between Friday and Saturday. Unfortunately, we weren't there for various reasons. We're here now instead until 12 o'clock today. But we will be with you again tonight at one o'clock as normal until five o'clock. And today we have one hell of a show going on because we have the Swedish band Shaboom, we have a Swedish singer called Annika Burman, and we have the number one singer in Sweden at the moment, Tommy Nilsson, in the second hour for you, plus an exclusive interview with Frank Zappa. All that and much more going on now until 12 o'clock. And tonight we'll have visits from The Visitors, live in the studio, and the British band Everything But The Girl. Plus on tape, Ron Wood, Fairground Attraction, Dweezil Zappa, we'll have the film chart, Three Men and a Baby, and we want you to be part of the show as well. So why don't you call to the studio right now? We are broadcasting live from Stockholm in the center of Scandinavia. And the telephone number is, and then you can see them there, country code 46, area code for Stockholm 8301300. 46 8301 300 right direct in here to the studio. Jesse. Thank you, Stuart. Han eh, sa en hel del, det förstår ni, ni som kanske inte kan engelska här, men eh, det här är Svenne. Hans eh, ljud är inte riktigt synkroniserad med bilden här och det är ganska skönt faktiskt. Det här med telefonnumret, det ser ni själv. <coughs> det finns i bild för tillfället. Slå oss en signal. Berätta om det är något speciellt ni har att berätta i sån här tidigt på morgonen. Eller eh, bara träna för vi ska så småningom tävla i vanlig ordning. Så. Håll er flytande. Night Flight Scandinavia rusar vidare med fler schyssta videos. Jag tänkte bjuda på en David Lee Roth. Can we present the country with Tamik? Thank you. Just like paradise. You're watching Night Flight on TV Scandinavia. This is Frank Zappa. Hello, goodbye. Or, as they say in the trade, thank you very much. Good night. Ni hör, man håller på att harkla upp sig så här det är tidigt morgon för oss här. Vi brukar normalt sända på nätterna från klockan ett till klockan tre. Så här igår natt eller idag morse eller hur nu blir det. är så väldigt komplicerat det där. I natt kommer vi sända däremot från klockan ett till klockan fem. Vilket egentligen är eh, söndag morgon om man ska vara riktigt exakt. Men det är väl ingen som är här. Vi ska höra om Stuart är exakt där. Är du en exakt typ Stuart? Uh, det är svårt med det, uh, men uh, den exakta tiden nu är väl 17 minuter över 10 om vår klocka i studion går rätt. Beep. Och vi har fått snabbt besök här från uh, några av uh, de som uh, ligger bakom den nya filmen Besökarna som har varit på Dopping Direkt nu på morgonen. Vi har Patrick, Joakim, Kjell och Johannes någonstans som uh, är så upptagen med att upptäcka spöken så att han... Uh, inte vill synas i bild här. Och Johannes han spelar en journalist, Allan i filmen som som sagt är expert på spöken och andra och så. Och Kjell som är en, du är väl ganska framgångsrik egentligen eh, i ja. din eh, reklambyråverksamhet. Och han har en familj och tillsammans med dem så flyttar han ut på landet <laughs> till en villa. Här har vi inte tid för folk att svara på frågor. Eh, och Nej, eh, <laughs> jag hade någonting på tungan där. Men... Då kan du berätta för oss vad som händer när ni flyttar ut i den här villan. 
Släck städbelysningen. Ja. Ska du gå upp här? Ska du städa? Ja, det gör det, Ja, ska jag berätta vad som händer? Ja, jag gör det. Ja, det är väl knappt jag vet själv. Det är uffa. Det börjar hända en massa konstiga saker. Tapeter mm. rosar ner och det krafsar i väggar. Och sen dyker det upp rukt. Jävlar vad det bränner i öra. Är du som Det är kanske inte så konstigt. <laughs> Vänta, jag kan. Så. Men, han är ju mångsidig den här mannen. <laughs> Inte bara skådespelare utan uh, trollkarl också. Och uh, det där gör han inte i filmen, det kan jag inte tycka i alla fall. Nej, kan Kanske du borde ha gjort det. Ja. <laughs> och uh, Joakim är regissör. Och det är en massa uh, konstiga saker som händer. En massa ljudeffekter som ni använt som är väldigt ovanligt i en svensk film. Har ni inspirerats av Steven Spielberg? Ja, det kanske vi har gjort. Och andra. Sen så kanske... Han har anledning att titta lite på vår film. <laughs> <laughs> och Patrik är brevbärare bland annat. Men det är inte mm. bara det. Nej, du har jobbat precis. bakom Nej, kulisserna också. Ja visst, vi skriver manus tillsammans. Mm. Alla manus, alla filmer vi har skrivit tillsammans. Mm. Vad, som inte, vad som inte kom fram i uh, Topping Direct det var hur uh, filmen har mottagits. Jag har inte sett så många recensioner själv. Ja, du, tänker du på recensioner eller på delvis publiken? Delvis presssidan och, och sen delvis på, självklart publiken också. Ja, pressen har ett äh, översvallande positiv. Mm. Och så är det någon som äh, inte riktigt har fattat mm. vad det handlar, det handlar om. Nej. <laughs> <laughs> det brukar ju vara sådär. Och äh, publiken, den har varit äh, väldigt positiv. Mm. Jag har fått äh, till och med varit så att ut i landet har varit äh, applåder och sånt efter föreställningen. Så mm. det är verkligen roligt. Mm. Kul. Vi kommer nästa helg att visa det det ytterligare ett klipp ja. från vår mamma igen. Ja. Jag har sagt att hon ska ringa så här. Ja, just det. Publiken ringer och talar om hur bra de tycker att besöka. Och vi ska visa ytterligare klipp från besöken. Vi visade lite från filmen förra veckan när den gick upp. Och vi visar ytterligare ett klipp nästa helg. Så det har ni att se fram emot ni som tittar lojalt på Night Flight. Uh, we've just been talking to four people behind the film, the new Swedish film The Visitors, and if you were watching us last weekend, you saw a trailer from that very film. It's been going for about a week now, and apparently has been very well received by the audiences. Uh, we will be next weekend in Night Flight showing you some more sequences from the film The Visitors, a new Swedish film, and the people I have here with me at the moment are two actors, or three actors even, from the film, Johannes, Shell, and Patrick there, and uh, we have Joachim, who is the director of the, f the, f the, of the film. Uh, the, it's basically, if you weren't with us last weekend, then you know what it's all about, but if you weren't, I'll tell you very briefly. It's about Shell here, who with his uh, family moves out to the country. Uh, he has an advertising agency, and uh, it's quite a successful company. They move out to a new house into the country. He's a very optimistic person. He thinks he's going to get a big contract with a new uh, client. Uh, which doesn't quite work out. Plus, the uh, house that they move into is haunted with all kinds of funny things going on. And I won't tell you any more because we're hoping that that film will reach you out in Europe even at some time in the future and you can go and see it and see what happens for yourselves. <laughs> and we thank them very much for coming into the studio and visiting us this morning as they did in Dopping Direct earlier. And that was Stuart talking to you live on the air very much. Hello, Stuart. Hello, Jesse. <laughs> Once again, good morning. I thought he was going to be a little bit half in the morning, Stuart. Du ser pigg ut. Never. Uh, well, uh -huh. it, uh, jag ser kanske pigg ut, men under den där ytan... Så. Du är en rackare på att tala. <laughs> Skritty Pulletti på Night Flight Scandinavia. Och det här är en riktig höjdare. Skritty Pulletti. Jag, tror, jag är inte riktigt säker, men jag tror den heter O. Oh, Patty. Det är nämligen så att det är lite kluddigt skrivet här. Nu är det verkligen liv och rör så här inne, ska ni veta. Jag vet inte... Jag vet inte vad som har hänt egentligen här. Det är så mycket folk så att jag vet ingenting. Vi tar och kopplar över till Stuart igen så ska vi se. Stuart! Ja, som inte kan synas i bild. Det är kanske lika bra det. Mm. Det händer allt möjligt här i Night Flight Studion. Och nu har vi fått in i studion Shaboom en liten lufte. Det är en, ett svenskt, norskt band kan man väl säga. Och tack för det. Och här har vi till <laughs> vänster här Jon Sand. Så har, från Sverige. Från Norge, Bobby Andersen. Dag Finn från Norge. Pio Turin från Sverige och Hasselin från Sverige. V vem är det som har tagit initiativet till bildandet av Shaboom? Ni har ju olika bakgrunder allihopa. Ja, det är nog faktiskt jag som är skyldig. Det är Pio som... Andra grupper förut, en grupp som heter Noise som var ganska framgångsrik och sen en grupp som heter Easy Action. Och sen ja, så rann det ut i sanden på något sätt. Och då så höll jag på och runt i Sverige och Norge och letade efter folk som kunde vara intresserade och vara inne på samma idéer som jag själv. Och då i Halden i Norge så träffade jag Dag och Bobby och 
på den vägen nere. Mm. Jag såg det hela börja. Du P, har gjort lite annat också under åren här. Ja, jag gjort en under dina 24 år. Ja. Ja, jag har skrivit en del låtar till olika artister. Så jag har producerat en del skivor och så här också. Nämn några artister som du har skrivit. Kom igen, P. Ja, ja okej. Okay. Lena Philipsson bland annat har väl spelat in två låtar som jag har gjort. Jag tror att jag har nått inblandat någonting på första style LPN och så vidare. Ja. Och så exactly. Shanghai som John var medlem ja, i tidigare. Och sen har vi Dag och Bobby. Hur, eh, ni, ni, ni har känt varandra jättelänge vad jag förstår. Jag har känt varandra sedan vi var eh, ett och ett halvt år. Mm. Ja, så, så länge. Så länge. Ni, har ni spelat ihop tidigare innan Shaboom? Ja, vi har spelat en, en del band i Norge. Mm. Eh, Hasse är väldigt bra på windsurfing, vet jag. Han har faktiskt en av de bästa vi har här. I det här rummet då. Hallå? Ah, ja. Han har varit med i EM i Windsurfing. Just det. Det, var, det, det är Hasses musikaliska bakgrund. Ja, det är min musik. När han sjunger på Windsurfing. Ja, jag brukar sjunga för mig själv. <gasps> Precis. Uh, I should mention, this is the Swedish and Norwegian band Shaboom that we're speaking to. We'll be explaining to you in English after we've heard their first song here. Uh, who they are and what they are, if that's possible. Uh, den första låten vi ska höra, den singeln ligger fortfarande på den svenska topplistan Don't Steal My Heart Away och ni har producerats av inte mi- ingen mindre än Andy Scott från Sweet. P.O. förklara lite hur det samarbetet har kommit till. Ja, det var en vild chansning genom bekantas bekanta så fick jag tag på numret till Andy och så ringde jag upp honom och berättade om det här projektet och förklarade att jag var ett stort fan av Sweet och så här och ja, berättade om... Vi kom jättebra överens så hade jättemycket samma idéer och så skickade jag våra tejper och så... Jag tyckte att ja visst, det här är kul, jag producerar gärna och han gillar Sverige så han vill ju gärna komma till Sverige och så här. Så. Mm. När er LP kommer i höst? Ja, den kommer i september, i september ungefär. Så kommer den att innehålla förutom singellåterna och andra låtar, låten, er version på Fox and the Run också? Ja, precis. Det ska bli spännande. Vi ska få höra två låter från Shaboom idag. En låt, den, den nya singeln under andra timmen, om en timme ungefär. Och nu, Don't <coughs> Steal My Heart Away! Yeah, start the recorder.
if they're going to attraction on TV Scandinavia, it's got to be perfect. Perfect. <laughs> Night Flight Scandinavia, alldeles mitt på förmiddagen kan man tänka sig. Det diskuteras en del om vi ska ta eventuellt behålla förmiddagarna här. Vi får se vad som händer. Jag menar, vi, vi utvecklas hela tiden. Hoppas jag åt rätt riktning också. Svenne, vad blir du av här? Ja, nu ska tror jag Sven intervjua Stuart. Det är liksom nya grepp hela tiden här. Vi får se vad som händer. Hej Stuart! Sorry! Där, 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 där. Eh, jag kan, kanske kan passa på att säga några ord om Shaboom på engelska. Vad tycker du Sven? Det tycker jag Vad tycker bra. du? Yeah. Yeah. Uh, we just saw before the um, last, was it a video? Uh, whatever it was, we just saw a knife flight. Not paying attention again. Oh! Uh, we saw Shaboom <laughs> doing their song Don't Steal My Heart Away. And that song has been produced by Mr. Andy Scott from the old group Sweet. We'll be seeing Shaboom again in the second hour where they'll be doing their new single. That song Don't Steal My Heart Away is on the Swedish charts at the moment. It's a Swedish-Norwegian band. Uh, two of the members are Norwegians and three are Swedish. You saw them, Pio, Jon, Hasse from Sweden and Dog and Bobby from Norway. They're newly started. Uh, they have, uh, they've done a lot of work in Norway and Sweden respectively uh, earlier. Uh, this is their new project. Uh, Pio, who did most of the talking there, has been involved with amongst other people the very big Swedish band Noise in the beginning of the 80s end of the 70s and he was involved with a group called Easy Action who actually had a contract with Sire Records at one point during the 80s uh, and one of the members of that band was Key Marcello who's now a member of Europe and one of the other members of that band is Tommy Nil- was Tommy Nilsson who will be meeting here in about an hour's time as well and also later on uh, Annika <laughs> Buhrmann <laughs> and Frank Zappa and everybody else have a good time Yes, wonderful. Yeah, Give him the telephone number, Jesse. Oh, we can. I can see you here. We're both here on the. Oh, yes. <laughs> Hello. Vet du vad du har? Jag ska se om jag kan fixa telefonnumret så får du titta lite på. Du ser, du gör det här live så det kan bli fel. Adressen kanske vi. Ja, det var adressen. There's our address, everybody. If you want to write to us, right here to Stockholm. Put Sweden on the end of it. That's all. When you write to us from abroad, of course. If you write to us from outside of Sweden. Tonight, visitors, the visitors, the Swedish band, the visitors, Runwood, Fairground Attraction, Dweezil Zappa, everything but the girl live in the studio, we hope, our film chart and uh, feature on the film Three Men and a Baby, number one in the film chart at the moment. And we got the baby in the studio. Oh, Which one's that? <laughs> Det är så jävligt mycket som ska hända idag. Jag brukar alltid säga det, men det är inte som jag bara säger. Jag vet att ni har sett oss flera gånger, hoppas jag. Och det är fullknökat idag, så att vi får rulla på. Det är inte så mycket plats för mig att utveckla mina personliga känslor så här i tvn, utan vi bara kör rätt upp och ner. En video igen. Vad säger som det? Kan det vara lagom? Vi ska ta... <coughs> vi knappar ska... Så! Vi ska ta och lägga på en... Ja, vad ska vi säga om den här? Ja, vi gör som vanligt. Ni får bedöma själva. Jag har glömt vad den heter. <laughs> Rock on! All musik är tillhållande på Night Flight. Pop, rock, soul, disco, funk, reggae. Allting utan dragspel kan hålla på Night Flight Scandinavia. Det var fel det där kan jag tala om för er. För att dragspel, dragspel. dragspel har vi redan spelat för, uh, för, för helgen. The Spelar Pogues. vi The Pogues. The Alldeles Pogues, riktigt. Ja. Ha, mina vänner, vi ska ta och... Uh, det här med intervjuer, Sven. Det är inte alltid så lätt. Nej. Och speciellt saker som Sappa, han är väldigt exklusiv när det gäller att ge intervjuer. Det är inte alltid han gör presskonferens ens. Men som sagt, ibland lyckas man och ibland lyckas man inte. Det är svårt det här, vi får se. Nu är så här att jag står utanför Jannes Hå. Ska jag få en tuff intervju med Frank Sappa. Och du vet, jag är en av de tuffaste reportrar som kommer med här nu. Jag kommer lätt in överallt, häng med här. Du får hänga på när kameramannen. Vad fan har jag tagit manliga könshormoner bara filma tjejer? Det är jag som är reporter om fasken. Okej, okay. nu är utanför här. Och ni ser, branschen är här samlad. Tätt sam... Ha. Får jag höra ett hej? Som vanligt, alla känner igen mig. Det ser ni jävligt kul om man har en tuff reporter som jag är. Tjena, skulle jag säga. Hä? Ingen som känner igen mig, men det är som vanligt. Vet du, jag känner alla branscher. Jag kommer in hur lätt som helst. Tja, läget. Får jag komma in? Nej. Ja, men känner inte igen mig? Jaha, äh, 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 jag får köra en liten fint. Du, Barry Manlund står där borta och vill ha telefon. Kan du gå dit? Ja. Jaha, jag får köra en annan fint. Det är gamla klassiska. Det är så här man är stjärnreporter. <coughs> Din fru, det är hon som ligger där borta och säljer korv. Ja, jag gick inte heller hem. Får göra något annat. Nej, <coughs> äh, gratis stål är en del ut där borta. Är du sugen? Det gick inte heller så bra. Ja, jag får göra gamla klassiska. Tjena, läget. Man ska alltid spela upp det. Ja, kom så. Ja, det är schysst att man ska inte intervjua Sappa, att man inte ens får komma in. Men det är så bara stjärnreporter. Släppa in. Det kan vara schysst då, snälla. 
Snälla, vi har ju inte ett avtal. Tack, sköst! Jag ordnar sig. Känn rapport som jag fixar allt. Det är skitskönt. Ja, men helst det här nu. Bra! Jag skulle in och försöka snacka med Sappa. <hör> Tack. Okay. Ja. Ja, tjena, komma in. Så, easy, easy, easy. Kom in. Det är skitenkelt att komma in. <hör> Ursäkta att svär, men jag är så lite ofostad. Nu är jag inne här och alla som känner igen mig, de har hjälpt. Jag fick se ganska mycket att gå av när vi hade ett bryt där. Nu ska vi se, kolla här. Här ser ut som en ganska tuff buss. Den kan han ha åkt med, jag vet inte. Jag verkar här. Mälletsen! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ja, och där ser jag en trappa. Där kan det vara. Här kan det vara, vet du. Jag misstänker att det är något på gång här. Det är alltid tufft att komma in så här. In bland folk. Här. Mälletsen! Helsinki, jag måste nog ha gått fel, tror jag. Mälletsen! Tjena, är du som är manager för Sappa? Här är Balser. Kom med här. Här är Antwerp. Tjena, är du som är med? Aha. Jag skulle träffa honom här. Ja, det är typiskt. Jag har idag en avtalad tid med managern. Det är schysst alltså. Ja, jag får gå vidare. Jag får gå ner här och kolla. Var, är, var står ni här då? Får inte vara inne på området? Du får inte vara på området. Jaha. Ni ska inte vara här på området. Vi är avspärrade. Sappa ska upp där här kväll. Jag ska leta efter honom. Karlmanna, följ med här då. Vi ska ner här. Jag tyckte jag såg någonting här nere. Jaha, det var tydligen. Har ni vajse? Vad gör han här? Nej, ja, det som vanligt, jag får gå vidare här. Och jag är på väg ner här nu. Det är jag som håller på att hänga efter här. Ni ska inte vara inne på området här, det vet ni. Skärp er, får inte vara inne på området här. För har ni sett Sappa här någonstans? Ja, det är ju pinsamt. Är han här nere tror du? Hallå? Karl och kan du följa med här? Jag tror att jag har fått ett nog som en eh, tendens till att han är här i närheten. Här är tillbaka här nu. Och jag har just nu fått ett hett tips. Att han ska vara i husvagnen här. Jag hörde det på min... Snäck... Ja, och... Ja, oh, tack. Ja, en ganska osynlig snäcka som man hör meddelanden och sånt där. Det är väldigt bra att ha. Nu ska vi in här i husvagnen. Man får nog knacka väldigt lugnt för han kan bli väldigt arg. Jag har hört att han har ett morgonhumör som är som ett morgonhumör. Sappa! Det är sändning. Jag har nog kvarta fortfarande tror jag det. Sappa! Sappa! Kan komma ut? Du, har ni sett Sappa någonstans eller? Han var det? Ja. Jag letar och avtalar tid här. Det är typiskt när jag ska ut reportage här. Sappa! Wake up! Man måste snacka engelska, det är väldigt viktigt. Wake up! I'm here to do an interview with you. I, can you do me a favor? Wake up please. I'm in a very bad position right now. I think they don't like me in the... The boss. Jag har blivit utsänd och liksom får inte tag på personen. Det är pinsamt egentligen så här. Att det kan gå till så här en sån här dag. That's enough. That's enough. Ja, vadå då? Lägg av nu! Vad fan gör du här? Mustaschprud apa. Ja, men grabbar, jag ska ju göra ett reportage här inne. Nej, det är pinsamma ju, va? Va? Ja, det är pinsamt för fan. Va? Va? Det är allt man får göra, va? Och det var Eder utsände för Night Flight på Johannes Hov. Syns nästa vecka då ska vi försöka få tag på pengaranger. Hej! Night Flight Scandinavia. Det var en av våra glada stjärnreportrar. Hur var namnet? Ja, vad heter han? Jo, Rockon Olsson. Jag vet inte var vi hittade honom någonstans. Det var en nedlagd tidning som hade en reporter över. Vi tog hand om honom naturligtvis. Och det, det finns en annan som lyckades bättre och det var Stuart Ward. Den kommer lite senare här i programmet. Vi kanske ser det som en... Det har varit mycket debatt i tidningen om just det här med att det är inte så lätt att ta sig in för pressen på konserter Nej. och allt möjligt. Att fotograferna blir intryckta i små follor och så. Så, så att där fick ni se verkligheten något fejkad i vanlig ordning från oss. Lite senare kommer Annika Burman och Tommy Nilsson. Ska vi ta någonting um, lite svenskt eller? Style! Mm-hmm. It's a secret. Run away! Svenska style på Night Flight Scandinavia. Jag tycker ni har några glasögon. De är inte så dumma va? Du är Elton John ringde. Han var lite lack för att du snodde hans briller. Ja, jag snodde. Han glömde dem hemma hos mig igår faktiskt. Ah. Uh, hur var med Stevie Wonder? Är han också här? Just <laughs> det. Va? Fingertips. Ray Charles. Ah, I just call. Ja, det var Steve Wonder. Ha. Jag har ganska mycket glasögon. Det kan vara ganska praktiskt. Jag vet inte om ni såg dem jag hade alldeles i början här. 
Det här är min privata samling så det är ingen sån här riktigt... Jesse har ett antal hobbies. En av dem är att samla på solglasögon. Så har några roliga solglasögon skickar de in till Night Flight. Attention, Jesse Jackson. Så ja, blir han glad. Det blir jag väldigt glad för. Det här är den bästa som finns. Det är strandglasögon som man ligger och kolar sig så här på... Det är snygg, snygg tjej som sitter där borta. <skratt> Precis. Mm. Ja, det är inte så dumt. Man måste tänka sig för liksom, att planera allting i, i förväg så här så att man är liksom, på det klara med vad som händer. Vad händer nu? Nej, jag bara skojar. Vi har Shabon på gång. Ja. Annika Burman. Och ja. en intervju med Frank Zappa. Men nu mina vänner blir det Weklam, så hold on tight. Flight Scandinavia <skratt> tillbaka igen här. Det är fortfarande lite rostligt, jag förstår mig inte riktigt på det här. Eh, det beror säkerligen på att vi sänder som vi gör idag på förmiddagen. Eh, vilket vi normalt inte gör. Vi får se hur det blir i framtiden här. Jag kan berätta att den egentliga orsaken är att TV5 som vi sänder över eh, ska, skulle sända sport igår och har väl gjort det. Och då fick vi hoppa över till förmiddagen. Det blir lite sån här eh, omställningskollision här med Hors på halsen. Stuart däremot är mer vaken än någonsin tycker jag. Stuart. Och i natt är jag det också för att i natt är vi tillbaka som vanligt klockan ett till fem. If you've just tuned in and you're wondering what this is, this is Night Flight on TV Scandinavia. TV Scandinavia broadcasting at weekends. Normally this show goes out between one and three Friday nights, Saturday mornings, but last night we couldn't for very various reasons do our show, so we're doing it now until 12 o'clock today. You can see us again tonight at one o'clock and every Saturday night, Sunday morning, one until five, every Friday night, Saturday morning, one until three. Next weekend we might well be here at this time as well, so you'll have to make sure your television is on on this frequency every weekend to be on the safe side so that you don't miss night flight. Coming up soon in the program, a Swedish artist called Annika Burman and number one Swedish artist at the moment on all the charts here, Tommy Nilsson. At this very moment we have an exclusive interview for you with Frank Zappa who was in Scandinavia last week. An exclusive interview with Frank Zappa here in night flight somewhere here in Scandinavia for a week. Hello, Stuart. Hello, I'm in the wrong camera. No, there! No, I, I changed the camera. Yeah, <laughs> thank, thank you, Jesse. The thing is, Stuart, mm. we can't have some brought here. Ah! You know here that I give a token to you. We have a lot of a secret system here, actually. <laughs> Vi ska inte avslöja för mycket. Nej, men då... Vi kan bara snabbt säga så här att eventuellt har vi ett äh, litet problem med växeln här. Vi är inte riktigt säkra, men det är så hemskt mycket folk som ringer in så att vi det verkar som vi tappar samtal lite löst här. Men oh, vi, ja. vi ska försöka laga. For those of you who are calling us on our telephone number, country code 46, area code 8, 301300, direct to the studio here with a time at 4 minutes to 11 on a Saturday morning in Stockholm in the middle of Scandinavia. We're having troubles with our telephones, so if you're calling us and not getting through try try and try again because you might get through we're having problems at the moment but we hope that those problems will soon be over and uh, if you call us enough i'm sure we, we will have more troubles <laughs> <laughs> just contribute to our problems and troubles keep well, calling those telephone numbers you see on your screens right now how can you see telephone is some some hater panilla idag som sitter och tar emot det är en vacker uppenbarelse yes. så att eh, bara för att tala med henne är en, en upplevelse som ni vet det. Call to the studio and you can talk to Penilla there. Stuart! Yes, Frank Zappa, exclusive, exclusive interview. On Night, Night Flight. Flight. TV Scandinavia. Yeah. that you're doing um, I find very interesting. I was down in Lund and saw the concert there um, and at the end of the show there anyway 
Uh, you did the Beatles, I Am The Walrus, and uh, Led Zeppelin, Stairway To Heaven. Why did you put those particular songs in? Just because when we play them, the audience goes, what? <laughs> yes. And the same response everywhere, of course. Well, they also go, what, when we play Ravel's Bolero? So. Yeah, right. But that's part of what you go to the concert for, is mm. to get a surprise. I've heard you don't give, basically, the same show every evening. You change you it almost every day. We change it every night. So that must make great demands on your musicians and your band. They must have to know They have to know a lot of songs. Yeah. We have a song list of 106 titles, and we rehearse every day for two hours before the show. Yeah. That's tough. It's not impossible. You know. And you're composing on the road as well. When I was down in Lund, you were rehearsing a completely new song. Yes, we played that for the first time in Oslo. And it's uh, a song about Jesse Jackson called Ryman Man. How did it go down in Oslo? I don't think they understood what it was about. But... <laughs> Do you think Jesse Jackson would understand what it's about? Oh, I think he'd get the picture pretty fast. You know. yes. Uh, it strikes me that you're also very, it's very important to you to have a very good band that you really enjoy having with you and that, that they're on, on the same wavelength, if you like, as you are. That would be important to anybody, I think. Yeah, but especially, I think, maybe... It's well, fucking... especially when you have a band that's really big. If the guys don't get along, it would be very difficult to spend four months on the road traveling with them. Yeah. You have two very good singers in Ike and Bobby, anyway. Yeah, excellent singers. Yeah. Boy, do we have a show for you tonight. It will be played for you by Ike Dragon Master Willis. Mike Dragon Master Keneally. Walt Dragon Master Fowler. Bruce, Dragon Master Fowler. Paul, Dragon Master Carmen. Albert, Dragon Master Wing. Kurt, Dragon Master Hyphen McGetrick. Chad Dragon Master Wackerman. Ed Dragon Meister Man. Robert. Very good. Robert. Martin, he likes that when you call him Dragon. One more time. Martin. Martin, there you go. <laughs> and Scott. Tunis, very good. So it must be obvious by now that the secret word for tonight is, in fact, Dragon Master. And we'll see how much trouble we can get into saying that over and over and over again. Sort of like a mantra raising you to. Oh, I don't know. You'll go right on up there. Way up there with Abba or something. Maybe even living next door to Fernando, if you're lucky. You released very recently this album, the second volume of your work with the London Symphony Orchestra. Your, your work spans from working with, some, with people like the London Symphony Orchestra, the, if you like, a classical touch, and uh, over to rock and jazz. Uh, that doesn't sort of become schizophrenic sometimes, this, this spectrum. Nah, it's business as usual for me. It, will you be doing more of this sort of work with... This kind? You, yeah. Probably not. Yeah. Why not? Too expensive. Yeah. But it was, it was fun, we enjoyed doing it. Well, I thought it was going to be fun when I started doing it, but it turned out not to be fun. But uh, you know, I like that kind of music. I may write some more of it, but I don't... Mm. No immediate plans for putting it out. Mm -hmm. Another new project is uh, your older material is now being released on CD. I've got some of them here. Yeah. I think there are six of them that have been released now. Mm -hmm. Four of them in the CD single, Peaches and Regalia, yeah. amongst other things there. Um, is this a project which is important to you, getting your material out on CD? I think that all the records should be on CD, mm. all 50 of them. 
you're very much in favor of yes. Yeah. How long will it take, do you think, before you can get everything out on CD? Another year and a half or two years, I think. And you're also remixing some of the material and even putting extra tracks on. Yeah. What sort of extra tracks are you putting on what? On Ruben and the Jets, it's, um, on, on this one, it's an extra bass and drums. And half of this was remixed from the original tapes, and this was completely remixed from the original 16-track tapes. And this is all the original mixes. And what we don't have here is what the two, two more that we the that two I, new ones. Yeah. Guitar, and you can't do that on stage anymore. I see. And have you been actively involved yourself in uh, the remixing? And, oh yeah. yeah. The studio is in my house. Yeah. I'm there every day working on it. I do all the editing. Mm -hmm. uh, you've always been a, a crusader, uh, particularly against bigots and uh, intolerance, narrow-mindedness, and you have a... Um... That's why I was saying that stuff about the way the Scandinavians don't get along with each other, <laughs> eh? eh? You've been campaigning just lately as well, not about Scandinavians and their differences, but uh, about the certain forces in, in, the, in the, the States who want to, if you like, censor music, or at least lyrics, anyway, lyrical content in music. Um, the PMRC, which stands for what, actually? I'm not, I'm not really... The Parents <coughs> Music Resource Center. Mm. Uh, and uh, you've written letters to President Reagan, amongst other things, in this campaign. Do you feel that it's giving any effect? Well, I think that in this case the good guys won. The, these women are basically out of business. It's mostly women, uh, wives, the politicians that are trying to do it. Wives of politicians, yeah. It's like a hobby project for them. Yeah. And uh, does uh, this campaign feature at all in the show that you're on the Broadway? Not really, no. Because um, the, most of the noise with these ladies happened in 1985 and you know it all blew over and I guess you're getting the news a little bit late here. That's pretty much yeah. a thing of the past in the United States. You don't find, Eliza, when you, when you campaign against this kind of thing that uh, it's very frustrating and depressing that throughout the years there are always new bigots and new, new intolerances, if you like, coming along all the time. And yeah, but you know, if you don't open your mouth about that kind of stuff, then they win. And uh, you can't let them win because they will ultimately... If you select one group of people to punish you know, if you decide to be a bigot and you say, these people are no good and we're going to hate them. If you stand by and let those bigots hate them, when they get done with them, they're going to choose another group mm -hmm. and you might be in that one. You can't let them do that. It's just a, it's a very uncivilized way to behave. Mm. Do you feel that uh, your activities there complement your music and help inspire you perhaps in your music rather than take energy away from I do that apart from the music. Uh, I try and keep things of a musical nature in the musical world and social and political things in another world. Yes. Your son, Dweezil, is now embarking on a rock and roll career. Have you ever advised him one way or the other to not to do it or to, have you encouraged him? No, if he wants to be in rock and roll, I'll give him all the advice that he can use. You know except about his music. That's his business. But as far as the business, I'll help him. Do you like what he's doing? Some of it, yeah. Some of it, no. I told him not to record My Guitar Wants to Kill Your Mama. I didn't think that that would be a good idea for him, but he liked the song and he did it, so. Hmm. We wish he's you... going to be here tomorrow. Yes, that's right. So that should be fun. Uh, we wish you good luck tomorrow in Stockholm and, of course, with the rest of the tour. And thank you very much for taking the time to speak to us. It's been really All nice right, to have you. Thanks, very Thanks. Much. Frank Zappa intervjuad utav Stuart Ward på Night Flight Scandinavia. I vårt eh, intervjuhorn har vi en eh, mysande Svenne som sitter med en eh, vacker dam. Sven! Ja, det är klart att man myser när man har så här söt flicka bredvid sig. Annika Burman, hej, välkommen till hey. Night Flight. Ända från Umeå. Ja. ja. Annika, jag tror de flesta känner igen dig från Melodifestivalen. Och nu är du aktuell med en LP-skiva. Ja, stämmer. Hur känns det? Jätte, jätteroligt, verkligen. Är du nöjd med hjälpen? Ja, det är jag. Ska visa hur den ser ut också. Annika Burman, för fulla segel. Eh, ja, det är Bruno Glänmark som har upptäckt dig och har producerat hjälpskivan också. Ja. Vem skriver musiken? Ja, det är lite olika, men det är en kille som heter Marcus Ingman som har skrivit det mesta. Både melodi och text? Nej, äh, bara melodin då. Du skriver lite själv också, men det är ingenting som... Är aktuellt på skiva ännu? Nej, inte ännu. Är du självkritisk? Ja, mycket. Ja. 
Vem, höll på att säga, vem har lärt dig sjunga? Hur kom du att få en att du hade så bra röst? Jag vet inte, det har väl kommit så här eftersom jag har alltid sjungit och så. Det... Inga influenser hemifrån? Det är inte så att pappa är... Ja, och mamma hon har, hon har sjungit förut. Mm. Ja, hur ser det ut i sommar här nu? Är det någon turné på gång eller? Jag vet inte riktigt än. Inte riktigt bestämt. Får se. Men... Vad har du för idoler? Ja, Whitney Houston. Whitney Houston. Mm. Mm. Ska du gå och se henne? Ja. Vi kommer att se en playback här med Annika Burman lite senare. Och det är låten It's a Miracle Love från LPN för fulla segel. Är det du som piper? Nej, det är någon liten råtta här på golvet tror jag. Det är det. Vi, eh, vi har lite tid på oss till Sverige. Kan, kan jag, får jag fråga en sak också? Får jag det? Ja, jag, jag tycker, tycker det. Så... Ska jag ställa en fråga? Jag, jag bara undrar, hur känns det här med slagfestivalen och sånt? Det är så jäkla mycket folk som tittar och ett sånt stort spektakel. Kan du inte berätta lite om hur det är? Det måste vara en rysare när man är... Hur är det vara med på en sån grej? Grön i branschen. Ja, det, det var ju så pass bra förberedd så här. Så att man gick på en och gjorde min grej helt enkelt. Så att det... Det jag tyckte det gick jättebra. Det många artister säger så att ju äldre man blir i branschen desto mer nervös blir man inför framträdande. Det kanske är så att man... Ja, det är möjligt. Större krav och så kanske. Mm. Det är bara skojigt i början. Man kanske inte tänker så mycket på ja. x antal miljoner människor som tittar. Mm. Är det någon som tittar? Nu alltså? Ja, det får hoppas. Jag tänkte på Nej. Vill ni kan ni ringa hit och kanske ställa någon fråga till Annika? Det är bara ringa till Night Flight. 08 301 300. Har vi som telefonnummer om ni vill fråga Annika om någonting. Och jag tror nog att är det någon som vill ha hennes LP-skiva signerad så ska vi nog kunna ordna det också. Det är bara att ringa hit till Night Flight. Och vi ska få en playback om en liten stund här så stay tuned. Vi tar lite reklam först här på Night Flight Scandinavia. Hi, I'm Dweezil Zapp and I'm standing in front of the King's Place and you're watching Night Flight. Night Flight Scandinavia tillbaks igen här. Flight, whoa, whoa. Ska vi se om vi kan få in Stuart här. Kameraåkning av den absolut högsta kvaliteten. Stuart, tell us a little about this. Young about lady that this we saw just English. before. Do that first. Um, if you're watching tonight, by the way, we'll be giving away some Michael Jackson tickets. Who's Michael Jackson is going to be in Gothenburg on the 11th and 12th of June. And we're giving away some free tickets. We have five of them to give away tonight if you watch us between one and five. So I got that said. Sven spoke a moment ago to Swedish singer Annika Burman, who you saw, who's done this record, which is called "For Fuller Segel in Swedish, which I would translate as with wind in our sails or something like that. That's the best English I can think of at the moment anyway. Uh, she's from a town called Umeå in the northern part of Sweden. She rose to fame this year in February through the uh, Swedish Heats of the Eurovision Song Contest. Uh, she has as her uh, arranger and producer and record company magnet, Mr. Bruno Glenmark, who's well known in these parts of the world. Uh, her mother has been a singer anyway, so she's uh, been influenced a lot by her. And amongst her idols are Whitney Houston, who's coming to Scandinavia at the end of this month, at the end of May. And we're going to see and listen to Annika now, who's going to do a song from her new LP for Fuller Segel. It's a miracle love. Yeah. Go.
Can I Play With Madness? Det är de glada White Snake. Det är så mycket aktivitet här. Nu är de på att bygga om här igen. Nu ska vi inte avslöja för, för mycket. Ni kan ju se, kan ni se vad som är på gång här. Jag har fått assistans här. Kom. Assistans här. Du har blivit VJ helt plötsligt. Hur känns det? Hur känns det att vara VJ? Sköta tekniken här. Ja, det känns bra. Tror du, det är inte så svårt egentligen. Om du om ska se om jag kan fixa till det här på något sätt. Om, så. Om du drar upp den spaken där. Så kolla. Då kan man se dem där. Det är ganska intressant egentligen. Dra tillbaka den igen så syns vi. Det är nämligen så att det är snart dags för en playback till med eh, Jaboom. Vi har en väldig massa samtal som ligger och väntar här som, till eh, dig. Som vi tänkte att de skulle ta och ställa frågor. Men jag tappar ett samtal här så att vi får... Eh, har jag ett samtal nu eller? Vi kan göra ett försök här ska vi säga om vi eventuellt har någon med oss. Eh, hallå, vem talar vi med? Hallå? Hallå ja? Hallå ja? Hej då! Har vi någon annan möjligtvis? Hallå? Vi har en ny växel idag här. Men vi har en gammal garvard växeltelefonist men det verkar inte som vi kan få runt samtalen. Ska, ska jag göra det? Ja, ska vi, kan du berätta en rolig historia så länge kanske? <laughs> Åh, oh, jag kan ingen. Nej, jag kan inte heller någon. De är så dåliga. Och de jag kan har Svenne st- stulit redan, faktiskt. De använder han i sina sketcher. Det är den här, är det din banan eller någon annan? Alltså, den är ju för inte så jätteskoj, precis. Har vi fått någon? Nu ska vi se här. Svenne har vi här borta, om ni nu är så här kopiöst intresserade. Där har vi honom. Kameraman idag, känns det Svenne? Skönt. Ja, det är skönt för mig också. <laughs> har vi någon? Det går inte. Vi har något problem här. Vi väntar lite med dig, okej? Okay? Så tar vi och gör så helt enkelt att vi kör en playback med Shaboom till. Om vi får någon som startar alla apparaterna här så blir det fullt drag i studion. Vänner, Shaboom live in studio. Gilly. Go! I'm not a nice and I can't say 
Scandinavia Matiné får vi väl kalla det här När vi är mitt på dagen In till mig Annika Burman Vi har, skulle ha lite folk som ville fråga dig Olika saker Nu har jag fixat till det här med telefonerna Och det var som vanligt Mycket enkelt fel Det är som min gamla lärare brukar säga Att det är mest skit bakom spakarna Så det var väl då mitt fel här Kolla på Svenne Ibland all dessa miljon elektronik Som kommer in med en pizza jag är så trött på honom här. Nej, åter till allvaret. Ska vi se. Hallå, vem har vi med oss? Jag är mitt namn är David. Hej David. Jag undrar vad hon har för skit i sin presse. En gång till, jag hör, det var lite dåligt att höra, höra dig här. Jag undrar vad hon har för fritidsintresse. Fritidsintressen? Ja. Ja. Det, det blir inte så mycket mer än sången och skolan nu då. Så att... Ja, förutom det så försöker jag sy en del, skriva lite egna låtar och så. Mm. Ja, ja. Mm. Jag, jag, jag hör det ganska dåligt, jag vet inte riktigt varför här. Jag bara ringer ett långt ifrån kanske. Var ringer du ifrån? Kristianstad. Kristianstad? Ja. Det har jag varit många gånger. Mm. Hur, är, hur är det i Kristianstad Har det vackert väder och sånt? Ja, jättefint. Mm. Ja, har, du, har du någon mer fråga till Annika? Ja, hur gammal hon är. Ja, det får man inte fråga då, eller får man det? Ja då. Jag är 15. 15? Ja. Det var allt. Det var allt. Mm. Tack så mycket. Tack. Hej då. Vi ska se om vi kan plocka in ett samtal till här. Vi chansar lite grann här med elektroniken idag. Ska vi se. Hallå, vem har vi tror nu? Stefan. Hej Stefan. Hej. Var ringer du ifrån? Lule. Lule? Ja. Det är dina hemtrakter va? Ja. Mm. Någonting du ville fråga Annika om? Jag tänkte hur det kändes att ställa upp till slaget först. Och... Ja. Det var jättekul, verkligen det var det. Och en jättebra chans framförallt. Så det var... Pipel lite. Ja. Jag förstår inte varför det är så dåligt telefonljud idag. Hör, hör du oss bra fortfarande? Ja. Ja, vi är lite dåligt med att höra dig här egentligen. Har du fler frågor? Ja, jag tänkte Peter nu ifall hon ska få ta ner någonting eller Ja, jag vet inte riktigt än. Det är inte riktigt klart än, men... Det är möjligt att se. Ja. Du håller tummarna här? Ja. <laughs> har du varit ute och turnerat innan? Nej, inget speciellt för en del jobb så här. Tror du det är ganska tungt att åka omkring? Är det det? Ja, man får göra det man tycker är roligast. Det är många som hjälper till och sköter om. Och så. Ja, det är klart. Ha, har du något ytterligare frågor kanske till och med? Ja, nej. Ingenting? Nej. Du ska inte sjunga någonting för Annika eller så? Nej. Det är viktigt att det Sharing our love together, baby. Alltså, ja, ja. ja, det behöver inte bli väl. Det räcker kanske med mina vackra ord där. Ja. Oh. du, tack för att du ringde. Ja. Oh. Säg så länge. Hej då. Hej då. Ja, du Annika. Jag tänkte att vi skulle egentligen titta på din video. Mm. Och egentligen är det så att vi gör så. Ja, det gör vi så. Va, vill du själv presentera den kanske? Mm. Då gör jag en snabb instruktion hur det går till här. Nu ska vi se här. Man trycker in den knappen så. Då kan du låta den vara. Titta i kameran, berätta vad det är för någonting. Och sen så kör vi helt enkelt. Ja, det är en ballad. Som heter Väntar du på mig? Skriven av Karin Jung. Jättebra, då klämmer du den. Då drar man ner spaken. Som ni, kanske, som ni kanske märkte här, jag vet inte Annika. Det var inte så likt dig egentligen. Det var på något sätt, jag tyckte att du hade liksom fått en... Ja, det var jag som blandade ihop knapparna här. Du sa att jag gjorde instruktioner till dig allting. Och utan någon konstig anledning så tryckte jag fel här. Är du arg på mig? Nej. Men då har vi liksom gett mer efter. Vill du slänga kaffe på gästen så står det där borta. Jag tror att det är varmt fortfarande. Nej! Nej, det ska, det ska. Vi har fått tårta idag här. Det har kommit ända från Frank, 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 Frankrike. Mm. Det, det är Stuart som sitter där. Alla äter i denna studion faktiskt. Jag, förr när jag jobbar med radio så klagar alla på att jag käkar så mycket. Men här ligger man i lä. Mm. Jag har bara fått ett sånt litet hörn av en pizza idag. Som, jag visste det var det vi såg innan. Nu ska vi göra ett försök med din video igen här. Och då är det alltså den knappen va? Och ingen annan. Så att jag har gjort fel här. Vad heter den förlåt? Väntar du på mig? Ja det gör jag. Annika Burman på Night Flight Scandinavia. Hi, this is Kane Roberts, getting ready to rock and roll on TV Scandinavia. Why don't you join me? Night Flight Scandinavia, tillbaks igen. Ja, det vill säga vi är här hela tiden, vi bara kört en liten reklamsnutt, det är sånt som vi lever på som ni vet. Nu mina vänner, så ska vi prata med en man som jag tror nästan alla känner. Det är lika bra vi bollar till Stuart omedelbart. Stuart Ward. Ja. 
innan vi börjar prata med honom så ska vi tala om det att i natt lottar vi ut fem stycken Michael Jackson biljetter till de svenska konserterna. Michael Jackson biljetter i natt. Vi sänder klockan ett till fem. Tonight we'll be giving away five Michael Jackson tickets. We start broadcasting tonight at one o'clock at night until five in the morning. We have the number one Swedish singer with us in the studio at the moment, Mr. Tommy Nilsson. I'll be telling you a little bit about him in English after a little interview here in Swedish. We'll also be giving away signed singles with him if you call our telephone number. Country code 46, area code 8301300. Ja, Tommy, medan vi pratar här så kanske du kan signera några av dina singlar. Maybe we're about to fall in love. Som ser ut det där. Nummer ett i Sverige just nu på alla möjliga listor. Om du skriver på 10 stycken så ska vi lotta ut så kan folk ringa här under tiden till 46 om man ringer utanför Sverige. 8 till Stockholm 301300 är telefonnumret så de första 10 får en signerad singel. Och ni ser här att Tommy signerar singlarna helt själv här i studion just nu. Ja, yeah. det är det äkta beviset på att de är signerade Tommy Nilsson. Du har det bra just nu du. Ja, det går bra tycker jag. Vilken lista är du? Ligger du inte etta på? Finns det någon? Jag håller faktiskt inte reda på det Nej. just nu. Du, pet, du petade dessutom ner dig själv från första plats i Sverige ja. i alla fall med din duett med Tone Norum på Allt som jag känner. Precis. Och så gick du upp dit med Maybe We're About to Fall in Love. Ja, inte helt fel. Och du är inte helt ny i musikbranschen heller? Nej, jag har hållit på ganska länge. Mm. Så jag är väl ganska okänd för svensk publik så, men annars så har jag väl hållit på i 10-12 år professionellt mm. då. Det, jag i alla fall blev medveten om dig genom bandet Horizon i slutet på ja, 70-talet, början på 80-talet. Det var där ja. det började på allvar kan ja, man säga. Man säga. Okay. Och sen har du bott i utlandet några år? Sen var ni i Frankrike då och gjorde några plattor för ett franskt bolag. Mm. Och eh, det gick väl ganska bra där nere också. Var det inte så blygsam nu? Det gick <laughs> jättebra. Du ja. hade en eh, platina sängel där nere. Ja. Som Stämmer. innebär där att man säljer mer än en, en miljon exemplar. Oh. Och den heter No Way No How. No way, no how yeah. mm. Och du jobbar med ett... Vilka då? Eh, hur då menar du? Skivbolag eller... Eh, nej, alltså ja. de här producenterna du jobbar med och vad de har ja. gjort då, annars. Ja, det var ju lite olika på olika plattor sådär. Ja. I och för sig. Men eh, det som var roligt var när jag var i Los Angeles och spelade in andra plattan. Mm. Och fick jobba med lite musiker som alltid har varit mina idoler och så. Mm. Eh, en del av killarna från Toto och, och sådär. Eller var väl gräddan av amerikanska studiemusikerna och sådär. Du ska dit till USA snart igen också. Mm, jag åker dit i maj här nu, slutet av maj. Ja. Och då ska du också träffa några? Ja, jag ska träffa lite folk där. <laughs> om man säger så. <laughs> ja. Ser det det får jag hoppas att det går också. Men de som du jobbar med i Frankrike, det var David Christie som har gjort en hit ja, som heter Saddle Up. Och ja, man tog Jack Robinson och de... Ja. Jobbade med Tina Charles? De jobbade mycket med den här stora disco-epoken då, ja. bland annat med Tina Charles och mm. andra sådana. Sen var du med i ett band som heter Easy Action. Vi såg P.O. Ja. i uh, hans nya liv Just tidigare det. med Shaboom ja. och Key Marcello. Ja, vi gjorde en platta tillsammans där innan, ja. innan uh, Key då uh, började spela med Europe. Mm. Så där. Och uh, det finns uh, knappast någon svensk artist du inte har jobbat med heller. Nej, jag jobbar ju som studiemusiker då, eller har gjort det i fall. Mm. Eh, och då jobbar jag med ja, de flesta, ja. kan vi säga. Så. Allt från Lillinfors, Pernilla ja. Wahlgren till Rattetal, Dan, Hy- ja. Dan Hyland och P. Beckman. Det mesta, kan man säga. Det mesta. Ja. Eh, innan, ja, du måste skriva ja, på. Ja, just det. Jag, får, ska, jag ska inte ta bort det från koncentrationen där. Men Medan du avslutar där så ska jag ta det på engelska så ska vi få höra din right. uh, number one song. Eh, Exactly, Mr. Tommy Nilsson. The there's not a chart in uh, this part of the world at the moment. I don't think that he's not number one on. He's number one on the sales chart. He's number one on our radio tracks chart here in Sweden, anyway. And uh, his song is going very well in the rest of Scandinavia as well. His new number one song is "Maybe We're About to Fall in Love." We're just about to hear it. And like I say, if you call to the studio right now to our telephone number, you could win one of these signed copies that he's busily signing here in the background. Uh, he's 28, Tommy here. Oh, he doesn't look it. And uh, he's uh, managed to do a lot of things in these 28 years. Uh, we got to know him really at the beginning of at the end of the 70s, beginning of the 80s through a Swedish band called Horizont. 
Uh, and in about 1980 to about 1984, he lived abroad in uh, France, America and Japan and worked with, amongst other people, David Christie, who you might remember did a song called Saddle Up, and a man called Jack Robinson. They worked together on, amongst other things, I Love to Love with Tina Charles. And Tommy sold a hell of a lot of records down on the continent, especially in those of you in France. And the Benelux countries might even recognize him from that time. He had a platinum single, which sold, which means it sold more than a million copies, which was called No Way, No How. He's been in Sweden the last few years, among in amongst other bands Easy Action he's worked with almost every Scandinavian artist but now he's really doing so very well indeed as a solo artist especially with this song that we're about to hear now Maybe We're About to Fall in Love Touches me and I find I feel like a little boy again There's something about your body when you cross the room That reveals that you Know something starting to But just tell me how will it end I don't know what to make of what we're feeling now I guess it may show before the night is over Maybe we're about to fall in love Maybe this is what I've been dreaming of Could be the magic I've been looking for oh, Maybe we'll be more than just two friends This could lead to something like sweet surrender I don't know Myself so attracted to while being all confused, but now, anyhow, here I am. Neither one of us knows what will happen now. Oh, I guess it may show before the night.
mina vänner, det är nästan slut för idag. Jag säga, men vi är tillbaka i natt igen. Klockan ett till klockan fem. Vi satt oss då, laddade upp med bullar, baka till kaffe och grejer. Och håller er flyttande vid tvn. Klockan ett är vi tillbaka igen på Nightlight Scandinavia. Hej då! Alla säger hej! Hej då!